হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ শুভ সো এই ভিডিওটা আমাদের আসার কথা ছিল আরও তিন চার মাস আগে কিন্তু এই ভিডিওটা আমরা কোনোভাবে কমপ্লিট করতে পারতেছিলাম না কারণ আমাদের স্টুডিও যে আপগ্রেডের কথাটা আমরা মানে গত তিন চার মাস হয় একটার পর একটা প্রোডাক্ট আমরা অর্ডার করতেছিলাম অ্যান্ড সেগুলো অনেক লেট আসতেছিল তো চিন্তা করলাম যে ফাইনালি সব প্রোডাক্ট আসার পর আমরা আমাদের পুরো সেট আপটা একবারে আমাদের চ্যানেল ফিচার করবো সো আজকে আমাদের সব প্রোডাক্ট আমরা পেয়ে গেছি অ্যান্ড আমাদের সেট আপ করাও শেষ সো আমরা শো ইউ আওয়ার হোল ফ্রিলান্সিং অ্যান্ড এডিটিং সেট আপ If you don't speak then you won't get spoken to People only see you when you up then they notice you Trying to be a legend, cray lines is quotable Only the real shall last and I only know a few People when they feelings always acting emotional Ain't about to check then it ain't negotiable you Gotta show respect to the people that's posting you Hey room time Hey room time with the other J Choto editing set up touch it can never the doctor say so a room time basically I'm a there স্টুডিও বা আমাদের যে এডিটিং সেট আপ বলা যায় সেই এডিটিং সেট আপটা আমি দরজার লাগাই দিই প্রথমত যদি আসি আমার কাছে আছে এই যে আমার এই ড্রাই বক্স নট সফট বক্স এই ড্রাই বক্সটার ভিতরে আমি আমার সব ক্যামেরাগুলো রাখি আমার ড্রাই বক্সের ভিতরে আমি আমার যে লেন্স ক্যামেরা তারপর ক্যামেরা চার্জার সব কিছু একবার ঢুকায় রাখি যাতে আমার এই ক্যামেরাগুলো বারবার খুঁজতে না হয় আর সব থেকে বড়ো কথা যে বাংলাদেশে ওয়েদারে মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে ক্যামেরার মধ্যে ফাঙ্গাস পড়ে যায় ক্যামেরার লেন্সে ফাঙ্গাস পড়ে এই টাইপের জিনিসপত্র হয় পরে ওগুলো ফিক্স করতে অনেক টাকা লাগে থেকে বেটার আট থেকে দশ হাজার টাকা এরকম কিনে নেওয়া সো আমি জাস্ট আমার একটা ডিএসএলআর অ্যান্ড আমার একটা মিয়রলেস দুইটা ক্যামেরা আমি এটার ভিতরে রাখি যখন যেটা দরকার পড়ে আর কি নেক্সট আপ আমি যদি এই দিকেটাই শো করি এই দিকে আমার হচ্ছে আছে দুইটা কন্ট্রোলার রাখা আছে এক্সবক্সের আমরা দুই ভাই প্রচুর গেম খেলি অ্যান্ড এই গেম খেলার মধ্যে মাঝে মধ্যে যে ফিফাও খেলা হয় মাঝে মধ্যে কাজিন রাসলে ফিফা খেলি যেহেতু একটা আলট্রা ওয়াইড মনিটর লাগানো আছে সো গেম খেলার জন্য খুবই ভালো আর এই যে এই ছোটো টেবিলটা এই ছোটো টেবিলটা আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে গিফট করে উইচ ইজ রিয়েলি গ্রেট কারণ এই ধরনের জিনিসগুলোর মধ্যে আসলে ছোটো খাটো যেমন লাইক আমি আমার ক্যামেরা ছোটো একটা ব্যাটারি রাখতে পারছি ক্যামেরার আরও জিনিসপত্র আমি রাখি অ্যান্ড রিমোট টিমোট টুকটাক জিনিসপত্র আর কি ভালো রাখা হয় এটা গেলো এই ছোটো সাইডটা অ্যান্ড এখন আসতেছি আমি আমার অডিও সেট দিকে অডিও সেট যদি যাই আমি ইউজ করতেছি রোড এন্টি ইউএসবি একটা মাইক্রোফোন এই মাইক্রোফোনটা খুবই ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে কারণ এটা ইউজ করতে আমার কোনো প্রকার আলাদা কোনো ডিভাইস লাগতেছে না জাস্ট প্লাগ অ্যান্ড প্লে ইউএসবি মাইক্রোফোন অ্যান্ড এটা প্রাইস যতটুকু আমার মনে আছে এটা প্রাইস হয়তো বিশ থেকে একুশ হাজার টাকার মতো অডিও যদি আমি হেডফোন হিসেবে ইউজ করি আমি আমার লাইফে অনেক অনেক বেশি গেমিং হেডফোনস ইউজ করছি বাট আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি সেটা হচ্ছে যে এই গেমিং হেডফোনসগুলো টিকে না বেশিতে মানে কোনো না কোনো ইস্যু হয় তো তারপরে আমি শিফট করলাম এই একটা হেডসেটে এই হেডসেটটা হচ্ছে আমার অডিও টেকনিকের একটা হেডসেট এটার মডেল আমার খেয়াল নাই অডিও টেকনিকা এম এক্স ফর্টি ওর সামথিং লাইক দ্যাট এটা হচ্ছে আমার অডিও সেট এই দুইটাই আমার মাইক্রোফোন অ্যান্ড হেডসেট এখন আমি যদি আইট্রোই দিকে আসি তাহলে আপনি দেখতে পারবেন তিনটা মনিটর আছে আমার এখানে একটা হচ্ছে শাওমির আলট্রা শাওমির আলট্রা এইচডি একটা হচ্ছে শাওমির আমার আলট্রা এইচডি মনিটর যেটা আলট্রা ওয়াইড মনিটর আর কি সরি নট আলট্রা এইচডি এটা একটা আলট্রা ওয়াইড মনিটর এটা থার্টি ফোর ইঞ্চ অ্যান্ড এটা যদিও ভিএ প্যানেল অনেকেই বলে যে ভিএ প্যানেল কালারের জন্য ভালো না যেটা ঠিক বাট আমার মনে হয় যে আমার বাজেটের মধ্যে এটাই ভালো ছিল এইটার এটার পাশাপাশি আমি ইউজ করতেছি আরও একটা মনিটর এটা হচ্ছে আপনাদের আমাদের আমাদের জাতীয় মনিটর এল জির এই মনিটরটা আমি ইউজ করতেছি প্রায় চার বছর হয় তিন থেকে চার বছর হয় আমি এই মনিটরটা ইউজ করতেছি কারণ এটা আইপিএস প্যানেল কালার খুবই সুন্দর কালার খুবই ভালো অ্যান্ড ফিস দেখা যায় ওভারঅল খুব ভালো পারফরমেন্স দেয় আর এইটা অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করছে যে ভাইয়া এটা কি এটা কি এইটা হইতেছে একটা পেন ডিসপ্লে আমরা যারা গ্রাফিক ডিজাইন করি বা যারা একটু থ্রিডি নিয়ে কাজ করি মোশন নিয়ে কাজ করি দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা গ্রাফিক্স ট্যাবলেট ইউজ করি আমরা গ্রাফিক্স ট্যাবলেটগুলোতে আবার ডিসপ্লে থাকে না অনেকগুলোতে সো আমি চিন্তা করলাম যে যদি আমি একটা ডিসপ্লে সহনেই দেন আমার স্কালপিং করতে অনেক সুবিধা হবে যদি আমি স্কালপিং আর কিছুই পারি না এখনও টুকটাক শিখতেছি সো এটা অনেক ভালো কাজ করে এটার সাথে একটা পেন আসে অবশ্যই এই পেনটা দিয়ে ইজিলি মানে ড্রয়িং অ্যান্ড স্কেচ এখানে ভালো করা যায় সো এটা গেলে হচ্ছে আমার ডিসপ্লে সেকশান অ্যান্ড এইখানে এই ছোট্ট ডিভাইসটা অনেকে আমার অনেক সময় আস করছে যে এই ছোট ডিভাইসটা কি এটা হইতেছে এলগাটো স্ট্রিম ডেক এলগাটো স্ট্রিম ডেক হইতেছে বলা যায় যে একটা ম্যাক্রো টুল উইচ ইজ ছোটোখাটো কিছু ম্যাক্রো এখানে ক্রিয়েট করা যায় ম্যাসিভ ম্যাক্রো সেট করা যায় মানে যেভাবে আর কি ইউজ করতে চান আপনি
shop gula tools er shortcut eta modhe load hoye jay amar keyboard hatanor dorkar nei i just click them and super fast kaaj kora jay ebhabe amar dekha jay je ekta project e onek khane time beta jay karon amar ekhane shop kichu sundor moto set kora thake eta hoyto se amar ei main pc er choto khato setup ar ekhane keyboard keyboard hisebe use korte se keyboard ta onekei model ta jiggesha korchilo keyboard er model ta hocche corsair k65 mini আমি এটার পরিবর্ত মানে এটার লিঙ্কটাও আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব এটা কর্সের থেকে অ্যান্ড মাউস আমি ইউজ করতেছি লজিটেক জি ফাইভ জিরো টু মাউস এই মাউসটা খুবই ভালো মাউস কারণ এটার ওয়েট অ্যাডজাস্ট করা যায় যেহেতু আমি গেমস খেলি আমি আবার ডিজাইনিংও করি সেই ক্ষেত্রে এটা আমার মানে অল ইন ওয়ান কম্বো কারণ এই মাউসটার ভিতরে যে স্ক্রল হুইলটা আছে যা স্ক্রল হুইলটা অনেক সুন্দর কাজ করে কারণ এক ক্লিক করলে এটা মানে যেটা হাইপার স্ক্রলিং মেবি বলে নট শিওর একবার রোল করলে এটা মানে স্ক্রল করতে অনেক সুবিধা হয় আর এটার শর্টকাট কিউ অনেক বেশি দেখা যায় যে প্রতিটা কি কাস্টমাইজ করা যায় অ্যান্ড ওইভাবে দেখা যায় যে সফটওয়্যারাইজ করে নিলে অনেক ভালো কাজ করা যায় অ্যান্ড মুভিং অন টু মাই চেয়ার ডেফিনেটলি এই সাউমির আমার এই চেয়ারটা কেনা হয়েছিল আজ থেকে চার পাঁচ মাস আগে এখন এর আগে আমি অনেক বেশি গেমিং চেয়ার ইউজ করতাম বাট গেমিং চেয়ার ইউজ করার পরে আমার কমরের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিলো অ্যান্ড আমার হালকা ব্যাক পেন শুরু হয় তখন আমি চিন্তা করে ভাবনা করি যে চেয়ারটা চেঞ্জ করা হচ্ছে অ্যান্ড দিস থিং ইজ ওয়ার্কিং ভ্যালি গ্রেট কারণ এটা ইউজ করে এটা কমপ্লিটলি মেশ একটা চেয়ার এটা আমার কোনো প্রকার ঘাম হয় না অ্যান্ড সব থেকে বড়ো কথা আমার ব্যাক পেন চলে গেছে একদম নাই তো এটা গেল আমাদের চেয়ারের অবস্থা অ্যান্ড যদি আমার পিসিটা দেখাই আমার সব থেকে বেশি ইনভেস্টমেন্ট যদি যায় থাকে তার দুইটা জিনিসের মধ্যে একটা হচ্ছে যায় এটা দিস ইজ মাই পিসি এখন এই পিসিটা এই পিসিটায় আসলে কনফিগারেশান কি এই পিসিটার আমি যদি কনফিগারেশান বলি তাহলে ইন্টেল কোর আই সেভেন থার্টিন জেনারেশান প্রসেসর এটার মধ্যে সিক্সটি ফোর গিগস র্যাম আছে অ্যান্ড আর টি এক্স টোয়েন্টি এইটটি গ্রাফিক্স কার্ড মাদারবোর্ডটা নতুন লাগানো হয়েছে অ্যান্ড এস এস ডি আছে এটার মধ্যে চার টেরাবাইট চার টেরাবাইট এস এস ডি আছে অ্যান্ড আমার এখানে প্রায় টেন টেরাবাইটের মতো হার্ড ড্রাইভ লাগানো আছে কারণ আমার প্রচুর স্টোরেজের দরকার হয় অ্যান্ড আমি কোনো কিছু ইজিলি ডিলেট করতে পারি না কারণ কোনো সময় না কোনো সময় দেখা যায় যে ক্লায়েন্ট এসে আবার চাই প্যারা দেয় সো বেটার আমি সব কিছু স্টোর করি অ্যান্ড ক্লিপ ক্লিপ থাকলে তো কথাই নেই এটা হইতেছে আমার পিসি অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমি জিপিওটা আপগ্রেড করব কারণ টোয়েন্টি এইটটি অনেক দিন হয়ে গেছে অ্যান্ড আমার ভিএফএক্সের কাজের জন্য আই থিঙ্ক আই নিজ সামথিং মোর পাওয়ারফুল এই হইতেছে গিয়া আমার পিসি সেট আর এই পিসি সেট আপের মধ্যে যেটা বলতেছিলাম যে স্টোরেজের পরিমাণ খুবই বেশি আছে আর যদি বলা যায় যে এই পিসিটাতে আমার খরচ কত পড়ছে দেন আই এম সরি কারণ আমার নিজেরও আইডিয়া নাই যে আমার কত খরচ হয়ে গেছে এটার মধ্যে কারণ এটার মধ্যে অনেক কিছু লাগানো হয়েছে নতুন র্যাম লাগানো হয়েছে নতুন হার্ড ড্রাইভ লাগানো হয়েছে নতুন এস এস ডি লাগানো হয়েছে মানে একটার পর একটা প্রতি মাসে আপগ্রেড আসি অ্যান্ড কেসে কেসটাও নতুন নেওয়া হয়েছে ওভারঅল খুব ভালো পারফরমেন্স দিচ্ছে অ্যান্ড যদি বলি যে নিয়ন লাইটগুলো কই থেকে নেওয়া হয়েছে অ্যান্ড নিয়ন লাইটটা জন্য স্পেশাল শাউট আউট টু হানড্রেড পার্সেন্ট বিকজ ওনারা আমি যেভাবে চাইছি ওইভাবে এক্স্যাক্টলি করে দিছে যদিও সাত থেকে আট দিন টাইম লাগছে কুরিয়ারের একটু ঝামেলা নিতে হয়েছে বাট দে ডিড দ্য রাইট জব অ্যান্ড আই লাভ দ্যাট সাইন ওভারঅল এই জায়গাটার মধ্যে আর এইখানে যদি বলা যায় যে এই যে ছোট্ট গাছটা গাছের গাছটা আমি আর রাখছি কেন এখানে হচ্ছে যে এই জিনিসপত্রের মধ্যে যদি একটু গ্রিন কিছু রাখা যায় তখন সেট আপটা দেখতে একটু সুন্দর লাগে ছোটোখাটো জিনিস আমার পছন্দ এই টাইপের এই গাছটা কেনা হয়েছে নিউ মার্কেট থেকে কত পাঁচ ছয়শো ছয়শো সাতশো টাকার মধ্যেই পাওয়া যায় বাট যদি আপনি আরও বড় কোনো জায়গা থেকে কিনেন দেন প্রাইস বেশি করবে এই টাইপের জিনিস কেনার জন্য পারফেক্ট জায়গা হইতেছে নিউ মার্কেট আর হচ্ছে চকবাজারের ওই দিকে সো যাই হোক এটা অনেক ভালো দেখতে অনেক সুন্দর লাগে নিয়ন সাইন অলরেডি বলছি ফ্রম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওদের ইনস্টাগ্রাম পেজ আছে নক দিলে পেয়ে যাবেন অ্যান্ড ফাইনালি আসি হচ্ছে আরেকটা জিনিস আমি একটা জিনিস ছেড়ে গেছি উইচ ইজ আমার এই প্রিন্টারটা প্রিন্টারটার মধ্যে একটা সুবিধা আছে সেটা হতে চাই যে এটা কমপ্লিটলি ওয়ায়ারলেস দ্যাট মিন্স আমি যদি আমার কোনো ডকুমেন্ট প্রিন্ট করতে চাই সেটা আমি অনেক ইজিলি দেখা যায় যে একটা প্রিন্ট কমান দিয়ে দিলে যেখানেই আমি থাকি আমি ইজিলি প্রিন্ট করতে পারি অটো প্রিন্টিং ফিচারও আছে এটার মধ্যে অ্যান্ড এটা দিয়ে আমি স্ক্যান করতে পারি তো দেখা যায় যে ভার্সিটির কিছু অ্যাসাইনমেন্ট এগুলো জমা দেওয়ার সময় দেখা যায় যে আমি একটা কপি আমার কাছে রাখতে পারি ফটো কপির জন্য বাইরে যেতে হয় না যা সিঙ্গেল ক্লিকে কপি হয়ে যায় সো দিস প্রিন্টার ইজ রিয়েলি গুড অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা এটা কস্টিং অনেক কম এই প্রিন্টারটার যে আপনার ড্
এই ড্রাম করা প্রিন্টারগুলোতে কালি জাস্ট আপনি বোতল একটা বোতল হয়তো দুইশো বা আড়াইশো টাকা এই টাইপের আমার যদি আইডিয়া নাই এরকম হইতে পারে একটা বোতল এনে ইউজ করলে দেখা যায় যে আপনি হাজার হাজার পেজ প্রিন্ট করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অন্যান্য প্রিন্টারের থেকে খরচটা একটু কম পড়ে একটু না অনেকখানি কম পড়ে সো গুড থিং অ্যান্ড ফাইনালি একটা জিনিস আসতেছি সেটা হইতেছে আমার ছোট ভাইয়ের সেট আপ এটা বলা যায় যে আমার লেটেস্ট বিল্ড করা একটা সেট অ্যান্ড এই সেট এই সেট ইউজ হয় থ্রি ডি অ্যানিমেশান মোস্টলি কী ইউজ করতে ব্লেন্ডার ব্লেন্ডার ইউজ করে ও অ্যান্ড আফটার ইফেক্টস তো আসি সাথে অ্যাডোবি অ্যাপসগুলো সো ওভারঅল মনে হচ্ছে এইটার মধ্যে সেট যদি আমি কনফিগারেশানটা বলি এটার আমরা পিসিটা আরেকবার দেখাই এইটাতে আমরা ইউজ করতেছি ইন্টেল কোর আই সেভেন থার্টিন জেনারেশান প্রসেসর মাদারবোর্ড ফ্রম আসুস রাইট আসুস মাদারবোর্ড আমি মডেলটা আসলে স্পেসিফিকভাবে বলতে চাচ্ছি না এখনই আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব অ্যান্ড এটাতে র্যাম আছে থার্টি টু জিবি র্যাম এটাতে পাঁচশো বারো জিবির মতো এস আছে এটা হার্ড ড্রাইভ আছে চার টেরাবাইটের মতো অ্যান্ড মনিটর হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে ভিউ সনিকের ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জ একটা মনিটর অ্যান্ড আরেকটা মনিটর সেটা ইউজ করা হচ্ছে এল জির অ্যান্ড ওরও একটা গ্রাফিক্স ট্যাবলেট ইউজ করা হচ্ছে সেটা ডিসপ্লে ছাড়া এটার সাথে একটা পেন আসে ডেফিনেটলি তো এইটা ও ইউজ করতেছে ওর ক্রিয়েশনগুলো বানানোর জন্য যেহেতু ও স্কালপিং তারপর হচ্ছে ব্লেন্ডারে ছোটোখাটো অ্যানিমেশান অ্যান্ড বলা যায় যে ব্রাশ নিয়ে বেশি কাজ করে তো দেখা যায় যে ওর জন্য এটা পারফেক্ট অ্যান্ড ওর চেয়ার হিসাবে ইউজ করা হচ্ছে এম এস আইয়ের একটা চেয়ার লাইট স্ট্যান্ডটা এসে পড়ছে বাট প্যারা নাই ও ইউজ করতেছে এম এস আইয়ের একটা চেয়ার অ্যান্ড মাউস হিসেবে সেম আমি যে মাউসটা ইউজ করি সেই মাউসটাই সে ইউজ করতেছে আর ও ইউজ করতেছে এটার পাশাপাশি সেকেন্ড মনিটর হিসেবে এল জির আমার সেম মনিটরটাই কারণ বলছি অলরেডি ওটা আমাদের দেশে জাতীয় মনিটর বাজেটে তখন এটার দাম প্রায় দশ হাজার টাকা ছিল এখন প্রায় পনেরো থেকে ষোলো হাজার টাকা ওভারঅল এটা হচ্ছে ওর সেট আপ অ্যান্ড ডেফিনেটলি অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে এই জিনিসটা কই থেকে নেওয়া হয়েছে দিস লিটল গাই এটা এটা অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপ্ল্যান থেকে নেওয়া হয়েছে অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন পিসির উপরে এই জিনিসটা কি এটা একটা লিটল পপ ফিগার এটা নেওয়া হয়েছে মাল্টিপ্ল্যান থেকে এটা আমি ওর জন্য গিফট হিসেবে নিয়ে আসছিলাম সো ইয়াপ এখন আমার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যে হারে কারেন্ট যাইতেছে এই হারে কারেন্ট আসলে যাওয়ার পর আমাদের মতো যারা ক্রিয়েটর আছে আমাদের মতো যারা টুকটাক ফ্রিলান্সিং করে কাজ করে তাদের জন্য খুবই কষ্ট হয়ে গেছে সো আমি এটার কথা চিন্তা করে আমি একটা ম্যাক সেট আপ করছি উইচ আম গানা শো ইউ টু গাইস নাও বাট টেবিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস টেবিলটার কথা কেউ যদি বলে টেবিলটা যদি কেউ ভালো মতো দেখতে চান তাহলে টেবিলটা আমি দেখাচ্ছি এখন টেবিলটা নেওয়া হয়েছে ডেস্ক বিল্ডার্স বিডি থেকে কারণ যদি লিঙ্ক লাগে আমি দিয়ে দিব কারণ এই টেবিলটা আমি যেভাবে বানাই চাইছি ওনার সেইভাবেই জাস্ট বানায় দিছে অ্যান্ড দিস থিং ওয়ার্কস লাইক ম্যাজিক কারণ পুরাটা একটা এল শেপের ডেস্ক অ্যান্ড এল শেপের ডেস্কে অনেক বেশি জায়গা থাকে আমার থার্টি ফোর ইঞ্চ মনিটর তারপর গ্রাফিক্স ট্যাবলেট ইয়া সব কিছু সহ অ্যান্ড দুই সাইডে ম্যাসিভ কিছু চার চার আটটা ড্রয়ার দেওয়া আছে যেখানে আমি আমার যত ছোটোখাটো জিনিস কেউ যদি বলেন যে আমি ক্যামেরা হিসেবে কোনটা ইউজ করতেছি ক্যামেরা হচ্ছে সনি এ সিক্স ফোর হান্ড্রেড মাইক্রোফোন আপনার দেখতেছেন জাতীয় মাইক রোড ওয়ালেস গো টু অ্যান্ড দ্যাটস ইট ফর দ্য ক্যামেরা অ্যান্ড আমরা যাবো এখন আমাদের ম্যাক্স সেট আপ দেখতে সো লেটস গো If you don't speak, then you won't get spoken to People only see you when you up, then they notice you Trying to be a legend, cray lines is quotable Only the real shall last, and I only know a few People when they feelings always acting emotional Ain't about a check, then it ain't negotiable Gotta show respect to the people that's posting you Soon to be on posters, posted up like the older dudes Now we aging like fine wine, how we supposed to do Peep the shade on the timelines, this time post the cool Shit is black and white like photos from a disposable Certain situations you ain't end up আমি যে ম্যাক্স সেট আপটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম এইটা হইতেছে আমার ম্যাক্স সেট আপ আমি যদি ক্যামেরাটা একটু মুভ করো হ্যাঁ দিস ইজ মাই ম্যাক্স সেট আপ এখন এই ম্যাক্স সেট আপটায় এই ম্যাক্স সেট আপটায় ওভারঅল বলা যায় যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার মতো আমার খরচ হয়েছে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার মতো বাট দ্য পারফরমেন্স ইজ রিয়েলি গ্রেট এই ম্যাকবুকটা এটা হইতেছে ম্যাকবুক প্রো সিক্সটিন ইঞ্চ এম টু ম্যাক্স প্রসেসরের তাদের যে এম টু ম্যাক্স নতুন যে ইয়াটা আসছে সেটার অ্যান্ড এটা হইতেছে থার্টি টু জিবি অ্যান্ড ওয়ান টেরাবাইট এডিশনের সো দেখা যায় যে পারফরমেন্সের দিক দিয়ে খুবই টপ গ্রেড অ্যান্ড সব থেকে বড়ো কথা হইতেছে যে এইটা ইউজ করার সময় মনেই হয় না যে আমি কোনো একটা ল্যাপটপ ইউজ করতেছি ফাইনালি এমন কিছু 
মানে ইয়াতে আসছে যে আমার ফিল হয় মনে হয় না যে আমি ল্যাপটপ ইউজ করতেছি আমার বাবার মনে হচ্ছে যে কমপ্লিটলি মানে আমি আমার যে ফুল সেট আপ করা যে ডেস্কটপটা আছে আমার মনে হয় যে সেটা ইউজ করতেছি আর আরেকটা জিনিস এটাতে সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে যে ব্যাটারি ব্যাকআপটা যেহেতু এখন অনেক ইলেকট্রিসিটি ইস্যু চলতেছে আমাদের দেশে সো আমি চিন্তা করলাম যে যখন নিব দেন আই শুড জাস্ট পুশ ফর দ্য ম্যাক্স কারণ অন্যান্য ম্যাকবুকগুলো আমি আমি ম্যাকবুক এয়ার ইউজ করছি অলরেডি আমার ম্যাকবুক এয়ার একটা আছে আমার সেই ম্যাকবুক এয়ারটা এটা এটা আমাকে অনেক অনেক দিন পারফরমেন্স দিয়েছে মোটামুটি ভালো দিয়েছে এটা নিয়ে আমি ইউনিভার্সিটিতে ক্লাসও করছি তো ক্লাস করার সময় থেকে দেখতাম যে জিনিসটা একটু ওভার হিট হয় তো আমি চিন্তা করলাম যে যদি এবার নেই তাহলে একটু বেটার ভেরিয়েন্ট নিব সো এম টু ম্যাক্সটা নেওয়া হলো আর সব থেকে আর ম্যাকের এখানে আমি যদি অডিও সেট নিয়ে কথা বলি যেহেতু আমি ওখানে আপনাদের আমার ডেস্কটপের অডিও ক্ষেত্রে দেখালাম যে আমি অডিও টেকনিকের একটা হেডসেট ইউজ করতেছি ম্যাকের ক্ষেত্রে আমি ইউজ করতেছি সনির একটা হেডসেট উইচ ইজ সনি এক্স এম ফোর অ্যান্ড সনি এক্স এম ফোরের এই সব থেকে আমার যেটা ভালো লাগে এটা বিল্ড কোয়ালিটিটা মানে খুবই সুন্দর খুবই স্মুথ অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা এটা নয়েস ক্যান্সেলেশান অনেক ভালো অনেকেই আমাকে বলতে পার অনেকে আমার বলতে পারেন যে ভাই সনি এক্স এম ফাইভ ছিল মানে ফোর কেন নিলেন এই যে এই ফিচারটা এই যে আমি যে এটার যে এটা যে সুন্দর মতো বেন্ড করে বক্সে রাখা যায় এটা জাস্ট আমি ওরকম ভাজ করে রাখতে পারি যেমনি মন চায় আমি খুব সিম্পল ওয়েতে জাস্ট আমার ব্যাকপ্যাকে ভরে নিতে পারি বা এটা আমি এক্সএম ফাইভে পাইতাম না ওইটা আবার একটু অন্য শেপের অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা এটার কালার বলেন বিল্ড কোয়ালিটি বলেন শেপ বলেন সবই আমার অনেক বেশি ভালো লাগে অ্যান্ড অনেক অনেক সুবিধা আছে এটা ইউজ করার মধ্যে সো এইটা হচ্ছে আমার হেডসেট অ্যান্ড এখানে আমি ইউজ করি স্কেচের জন্য আমার ছোটো ভাই ইউজ করে এটা একটা আইপ্যাড আইপ্যাডের হচ্ছে এটা আপনার টেন পয়েন্ট টু ইঞ্চ মেবি টেন পয়েন্ট টু ইঞ্চ অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা এটাতে অ্যাপল পেন্সিল জেনারেশন ওয়ান সাপোর্ট করে যেটা বাজেটের মধ্যে খুবই ভালো ছিল ওই সময় এটা অনেক দিন আগে কিনা দুই আড়াই বছর আগে কিনা তখন থেকে চলতেছে অ্যাকচুয়ালি আপগ্রেড যদি আপগ্রেড এখনও করিনি ইচ্ছা আছে আইপ্যাড প্রোতে আপগ্রেড করব বাট দেখা যাক কী করা যায় কারণ বাজেটের একটা ব্যাপার থাকে অ্যান্ড কিবোর্ড যদি আমি ম্যাকের কিবোর্ডের কথা বলি আমি কিবোর্ড হিসেবে ইউজ করতেছি একটা অ্যাকো ব্র্যান্ডের কিবোর্ড এটা অ্যাকো থ্রি জিরো সিক্স এইট কিবোর্ড অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এটা ফুললি মেকানিক্যাল অ্যান্ড এটা মানে এটা আমি ওয়ারলেসভাবে ইউজ করতে পারি অ্যান্ড চাইলে তার লাগাই ইউজ করতে পারি চার্জও অনেক ভালো থাকে আর মাউস যদি দেখি আমি তাহলে মাউস হিসেবে আমি ইউজ করতেছি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর স্ল্যাশ গ্রাফিক ডিজাইনার স্ল্যাশ প্রোডাক্টিভিটি রিলেটেড কাজ করার মতো মানুষজনদের জন্য পারফেক্ট একটা মাউস উইচ ইস লজিটেক এম এক্স মাস্টার থ্রি এই মাউসটা নিয়ে আর নতুন করে বলার কিছুই নাই অনেক জোস একটা মাউস অলমোস্ট সব ডিজাইনাররাই এটা ইউজ করে অ্যান্ড আমার যদি তৈরি আসো আমার যদি বলেন যে আমি যে স্কেচ হাবিজাবি করি যদি আমি স্কেচ অনেক বাজে স্কেচ করি তারপরে যেটুকুই করে ব্রেন স্ট্রম করি সেগুলো আমি লেখালেখি হ্যান্তানের জন্য ইউজ করি টালিসমানের ডটেড এই পেপারগুলো এই এটা জাস্ট ছোটো ছোটো ডট দেওয়া থাকে এগুলো ভিতরে অ্যান্ড এগুলোতে স্কেচ করলে দেখা যায় যে স্কেচটা অনেক বেটার হয় দেখতেও সুন্দর টেবিলের উপর রাখতেও সুন্দর লাগে আর পেন্সিল হ্যান্তান এখানে আমার সেট আপের বা সবসময় ছোটো খাটো পেন্সিল পেন এগুলো থাকে স্কেচ করার জন্য আর এখানে খুব সুন্দর ছোট্ট একটা ছোটো একটা গাছ আমি কিনে রাখছি এটা আর্টিফিশিয়াল বাট দেখতে মনে হয় যে একটু রিয়েল সুন্দর আছে অ্যান্ড মনিটর মনিটরটা এটা লেনোভোর জি থার্টি ফোর মেবি আমি মডেল মডেলটা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব আর বলা যায় যে ওভারঅল এই আমার এই সেট আপটায় কস্ট বলা যায় যে নিয়ারলি পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার মতো যদি আমি এটা সহ ধরি দেন ইট কুড বি লাইকলি সিক্স ল্যাক্স অ্যান্ড মোর বাট যাই চলতেছে এইখানে এই সেট আপটা খুব ভালো অ্যান্ড আমি এটা কাজ করে যথেষ্ট মজা পাইতেছি কারণ এই সেট আপটা তা যে অ্যাপলের যে ইকো সিস্টেমটা আছে যেহেতু দেখা যায় যে আমার ফোন অ্যান্ড হচ্ছে ম্যাক অনেক ভালো সিঙ্কড তো দেখা যায় যে আমি কোনো একটা মেসেজের চাইলে এখান থেকে রিপ্লাই দিতে পারি ফোন থেকে দিতে পারি কেউ এখানে ফোন দিলে আমি ম্যাক থেকে আমার অধিকাংশ ক্লায়েন্ট যেহেতু আমাকে ফেস টাইম করে দেখা যায় যে আমি ম্যাক ইজিলি কথা বলতে পারি কাজ করতে করতে কথা বলতে পারি আরও অনেক সুবিধা আছে সো ওভারঅল এইটা হচ্ছে আমার সেট আপ অ্যান্ড চ্যানেলটাতে আমি খুবই চেষ্টা করতেছি রেগুলার ভিডিও দেওয়ার যেহেতু আমার সব সেট আপ কমপ্লিট আই থিঙ্ক আমি চ্যানেলটাতে আরও ভালো পুশ করতে পারবো আর ওভারঅল সব সময় ফুল টাইম কাজ করে তারপরে আবার চ্যানেলে ফোকাস করা খুবই কঠিন
যদি আপনার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অ্যান্ড যদি আপনি মনে করেন যে আমার চ্যানেলটা একটা সাবস্ক্রাইব ডিজার্ভ করে দেন ইউ ক্যান গো হ্যাড অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ডেফিনেটলি যারা চেষ্টা করতেছেন তার লেগে থাকেন আপনার স্টার্ট করার জন্য খুব দামি কিছু দরকার নাই আমি শুধুমাত্র একটা চোদ্দো থেকে পনেরো হাজার টাকার একটা কম্পিউটার দিয়ে শুরু করছিলাম আজকে আল্লাহ রহমতে আমার কমপ্লিট একটা স্টুডিও আছে তো যারাই চিন্তা করতেছেন যে আহামরি অনেক কিছু লাগবে একটা জিনিস স্টার্ট করতে এরকম কিছু না আপনার কাছে যা আছে সেটা দিয়ে শুরু করেন হোপফুলি আপনি অনেক বেটার কিছু করবেন অ্যান্ড আমার এই ওভারঅল সেটটাতে যদি বলা যায় যে আমার কস্টিং কত হয়েছে আমি বলবো বিশ লাখের উপরে অ্যান্ড আমি জানি এটা দিয়ে আমি আর অন্য কিছু করতে পারতাম বাট এই জিনিসগুলো আমি সবথেকে বেশি পছন্দ করি অ্যান্ড আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো আমার কাজটাকে আরও ইজি বানাবে অ্যান্ড আই গ্যাস যে ভিডিওটার একদম শেষ পয়েন্টে আমি এসে পড়ছি আপনারা যারা কাজ করতেছেন কাজ করে যান আমার ভিডিওগুলোতে লাইক কমেন্ট শেয়ার দেন অ্যান্ড দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং